হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দেবারতিস কিচেনেট আজকে আমরা বানাবো সয়াবিনের ভর্তা এটা খুবই সুস্বাদু বাট খুবই হেলদি একটা খাবার চলুন ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখে নেওয়া যাক আমি এখানে আটজনের মতো সার্ভিং বানাবো আমি প্রথমে চারটে পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি একটু সরু সরু করে দুটো পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি আর দুটো পেঁয়াজকে একদম ফাইনলি চপ করে নিয়েছি দেখুন ছোটো ছোটো করে একদম কেটে নিয়েছি টোটালি আমি তার মানে আটটা পেঁয়াজ নিয়েছি এরপরে আমি তিনটে টমেটোকে কিউব করে কেটে নিয়েছি আর এক হাটি ধনে পাতা কুচি করে নিই এরপর নিয়ে নেবো আদা বাটা এখানে আমি দুই ইঞ্চ আদা পেস্ট করেছি আর ছটা লঙ্কা কুচি তারপর নিয়ে নিচ্ছি নুন চিনি তিন টেবিল চামচ দুই টি স্পুন চিলি পাউডার তিন টি স্পুন কোরিয়ান্ডার পাউডার মানে ধনে গুঁড়ো হলুদ তিন টি স্পুন ওখানে আমি নিচ্ছি সিনামন পাউডার যেটা আমি বাড়িতেই বেটে নিয়েছি দুটো বড়ো এলাচ নিয়ে নিচ্ছি যেটা বড়ো এলাচ হয় সেই দুটো দারচিনি আমি চার ইঞ্চ মতো নিয়ে নিয়েছি সাত থেকে আটটা লবঙ্গ নিয়ে নিচ্ছি আর এক টি চামচ বা টি স্পুন আমি শাহি জিরা নিয়ে নিচ্ছি এরপরে এই হলো সবজি আর মশলার মধ্যে তেল রান্নার জন্য লাগবে মোটামুটি একশো থেকে দেড়শো এম জল আর সয়াবিন নেব আমরা এবার আমি একটা বোলের মধ্যে দুশো গ্রাম সয়াবিন যে সয়া চাংসগুলো অ্যাভেলেবেল আছে মার্কেটে সেই সয়া চাংস আমি নিয়ে নিচ্ছি এই সয়া চাংসগুলোকে প্রথমে আমরা একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে ধুয়ে নেব সয়া চাংসগুলোকে ভালো করে ভিজিয়ে নিচ্ছি জলে এবার এগুলোকে আমি একটু জল আবার এই জলটা ফেলে দিয়ে নতুন জলে আমি এই সয়াবিনগুলোকে ভালো জলে সিদ্ধ করে নেব সয়াবিনগুলো আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি দেখুন নরম হয়ে গেছে সয়াবিনগুলো খুব গরম আছে সাবধান তো এবার এই সয়াবিনগুলো দেখুন এতটাই নরম হয়ে গেছে যে এরকম খুলে খুলে আসছে লেয়ারগুলো এবার এটাকে আমরা মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে নেব ভালো করে একটা মিক্সার জারে দিয়ে একদম মিহি পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে দেখুন আমি এটাকে পুরো একদম পেস্ট বানিয়েছি একদম মাংসের কিমা যেমন হয় সেরকম টাইমের টাইপের হয়ে গেছে জিনিসটা এবার আমি এটাকে সাইডে রাখবো এবার আমার একটা কড়াই গরম করে নেব তার মধ্যে তেল দিয়ে দেব আমি একটু বেশি তেলেই করব রান্নাটা একটু রিচ করে আপনারা যদি মনে করেন সয়াবিন দিয়ে একটুখানি হেলদি রাখতে চান তেলটা কম ইউজ করবেন এবার তেলের মধ্যে আমি যে চিনিটা নিয়েছিলাম তিন টেবিল চামচ চিনি আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা দিয়ে আমি একটু ক্যারামেলাইজ করে নেব তাতে খুব সুন্দর কালার আসবে একটা চিনিটা আপনারা যদি মনে করেন কালারের কোনো দরকার নেই শেষেও দিতে পারেন দেখুন চিনিটা ক্যারামেলাইজ হতে শুরু করেছে মানে হালকা হালকা ব্রাউন কালার হতে শুরু করবে চিনিটা তাতে একটা খুব সুন্দর কালার আসে পেঁয়াজটাতে এবার আমি চিনিটা যখন ক্যারামেলাইজ একটু হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি যে শাহি জিরাটা রেখেছিলাম এক চা চামচ দিয়ে দিলাম দারচিনিটা দিয়ে দিলাম যেটা সিনামন দেন আমি কাডামমটা দিয়ে দিলাম যেটা বড় এলাচ দিয়ে আমি কিছুক্ষণ একটুখানি তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেব দশ পনেরো সেকেন্ড এটাকে নেড়ে নেব এটা কিছুক্ষণ নাড়া হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে আমি যে লবঙ্গটা রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে সবটা গরম মশলাকে আমরা ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নেব যতক্ষণ না অবধি একটা সুন্দর অ্যারোমা বা স্মেল একটা যতক্ষণ না আসছে এই পর্যায়ে যখন দেখব স্মেল চলে এসছে এবার যে কুচো করা যে পেঁয়াজ চারটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা সমস্ত দিয়ে দেব দিয়ে আমি ভালো করে পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব ভালো করে তেলের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজটাকে নাহলে নিচের পেঁয়াজগুলি ভেজে যাবে উপরেরগুলো আর ভাজবে না ভালো করে মাখিয়ে বা যতক্ষণ না একটু একটু লালচে হচ্ছে পেঁয়াজগুলো ততক্ষণ ভাজতে থাকতো দেখুন পেঁয়াজটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে গেছে ট্রান্সপারেন্ট হতে থাকছে এই টাইমে আমি সামান্য একটু নুন মিশিয়ে দেবো আগে থেকে নুনটা দেবেন না তাহলে এইটুকু ভাজার আগে জল ছেড়ে দিয়ে ভাজাটা খারাপ হয়ে যাবে তাই কিছুটা ভাজা হয়ে যখন ট্রান্সলুসেন্ট হবে পেঁয়াজগুলো 
হালকা হালকা মানে যখন আস্তে আস্তে কাঁচ জাতীয় হতে থাকবে তখন আমরা নুন দিয়ে দেবো দেখুন আরও কিছুক্ষণ ভাজতে ভাজতে এবার এটা বেশ অনেকটাই ভাজা হয়ে এসছে পেঁয়াজটা ব্রাউন ব্রাউন হয়ে গেছে এতটা যখন দেখবেন তেলটা ছেড়ে দিচ্ছে এই অবস্থায় তৈরি এবার আমরা এই পর্যায়ে এসে যে বাটা পেঁয়াজটা রেখেছিলাম সেই বাটা পেঁয়াজটা আমি পুরোটা এর মধ্যে মিশিয়ে দেবো সমস্ত বাটা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি মিশিয়ে নেব যে কুচো পেঁয়াজ ছিল তার সাথে আমি বেটা পেঁয়াজটাকে মিশিয়ে নেব কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব আমি গ্যাসটাকে হাই রাখছি এবার আমি এর মধ্যে যে আদা বাটা রেখেছিলাম সেই আদা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দু ইঞ্চ আদাকে ভালো করে একটু জল মিশিয়ে বেটে নিয়েছি এবার আমরা এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব আর যতক্ষণ ভাজব যতক্ষণ না পুরো আদার যে কাঁচা গন্ধটা ওটা চলে যায় প্লাস যেন তেলটা বেরিয়ে আসে আমরা নেড়ে ছেড়ে নেব দেখুন পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে তেল বেরোতে শুরু করেছে মোটামুটি এর করতে কিন্তু দু তিন মিনিট টাইম লেগে যাবে গ্যাসে হলে হয়তো আর একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে আস্তে আস্তে দেখুন এটাকে আমি নেড়ে নিচ্ছি পুরো এবার যখন তেলটা বেরিয়ে এসছে এবার এর মধ্যে আমি যে হলুদটা রেখেছিলাম আমি মিশিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়োটাও মিশিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে লঙ্কার গুঁড়োটাকে কমাতে বাড়াতে পারেন আপনাদের ঝাল ঝালের স্বাদ অনুযায়ী ধনের গুঁড়োটা মিশিয়ে দিলাম যেটা কোরিয়েন্ডার পাউডার যেটা আর অল্প নুন মিশিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রত্যেক স্টেপে অল্প অল্প করে নুন মেশাবো একবারে বেশি মিশিয়ে ফেললে কিন্তু নুন বেশি হয়ে যেতে পারে দিয়ে ভালো করে এটাকে আমি নেড়ে নেব সাবধানে থাকবেন নিচে যেন লেগে না যায় কারণ ননস্টিক প্যান ইউজ করলে নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এর মধ্যে এবার আমি খুব সামান্য একটুখানি জল মিশিয়ে দিচ্ছি একদম সামান্য বেশি দিলে নষ্ট হয়ে যাবে এই জলটা মেশানোর কারণ যাতে মশলাটা যে কাঁচা মশলাগুলো দিলাম লেগে যাতে পুড়ে না যায় দিয়ে এবার আমি হালকা আছে এটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব দেখুন হালকা কিন্তু আঁচটা যেন থাকে তাহলে মশলাটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে এবার আমরা আস্তে আস্তে এটাকে কষাবো যতক্ষণ না অবধি এরকম সাইড দিয়ে দেখুন তেল বেরিয়ে আসছে মশলাটা কষে গেছে এবার এই মশলা কষাতেও মোটামুটি আপনাদের পাঁচ ছ মিনিট থেকে দশ মিনিট মতো টাইম লেগে যাবে এই মশলার অনুযায়ী এবার আমি এর মধ্যে টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম টমেটোগুলো দিয়ে একটু কিছুক্ষণ নেড়ে নেব কিছুক্ষণ টমেটোগুলো নাড়াচাড়া করার পরে এবার যে লঙ্কা রেখেছিলাম তার অর্ধেকটা লঙ্কা আমি এখানে মিশিয়ে দিচ্ছি মানে এই লঙ্কাটা আমার রান্নার মধ্যে মিশে যাবে আর কিছু লঙ্কা আমি রেখে দেবো যেগুলো আমি পরে কাঁচা অবস্থায় মেশাবো তাতে খুব সুন্দর একটা টেস্ট আসে দেখুন আমরা কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে নিলাম টমেটোগুলো নরম হয়ে গেছে প্রত্যেকটা স্টেপেই কিন্তু যেহেতু রান্নাটা অনেকটা পরিমাণে করা হচ্ছে একটু টাইম লাগবে মোটামুটি পাঁচ মিনিট ছ মিনিট অন্তর অন্তর করে একটুখানি এই জিনিসগুলো করতে টাইম লাগবে ধৈর্য হারালে কিন্তু চলবে না এবার টমেটোগুলো নরম হয়ে গেছে মশলাটাও কষে তেল বেরিয়ে গেছে এবার সময় সয়াবিনটা দিয়ে দেওয়ার যে সয়াবিনটাকে আমরা বেটে রেখেছিলাম আমি সমস্ত সয়াবিনটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিনটা পুরোটা দেওয়া হয়ে গেলে এবার এটাকে আমরা ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নেব ওপর থেকে নিচ মাখিয়ে মাখিয়ে নেব যাতে পুরো মশলাটা সয়াবিনের সাথে মিশে যায় চেষ্টা করব যতটা টমেটোগুলোকে গোটা গোটা রাখা যায় ভালো লাগে মুখে পড়লে পুরোটাকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আস্তে আস্তে দেখুন মশলাটা পুরো সয়াবিনের সাথে মিশে গেল প্রথম পর্যায়ে মনে হবে প্রচুর মশলা প্রচুর তেল দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যখনই সয়াবিনটা পড়বে সব মশলা সব তেল ঠিকঠাক হয়ে যাবে তাই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি পুরো মশলাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম সয়াবিনের সাথে ফ্লেমটাকে আমি হাই রেখেছি যাতে সয়াবিনটাও একটু ভাজা ভাজা হয়ে যায় এবার আমি এর মধ্যে যে পেঁয়াজ কুচিটা রেখেছিলাম একদম ফাইনলি কুচি করে যে পেঁয়াজগুলো রেখেছিলাম সেই কুচিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এই পেঁয়াজ কুচিগুলো মুখে পড়লে খুব সুন্দর একটা টেস্ট লাগে ওই পেঁয়াজগুলো তো রান্না হয়ে কষে গেছে বাট এই কাঁচা পেঁয়াজগুলো মুখে খুব দারুণ টেস্টি লাগে 
আর কিছু কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিলাম যেটা আমি হাফ লঙ্কা রেখেছিলাম আর একটু নুন মিশিয়ে দিলাম আমি স্বাদ করে দেখেছি নুনটা একটু কম আছে যদি দেখেন নুন ঠিক আছে আর নুন মেশানো দরকার নেই দিয়ে এবার আমি এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পেঁয়াজ আর লঙ্কাটা দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু আর বেশি রান্না করব না আবার ওগুলো না হলে রান্না হয়ে যাবে আমরা চাইছি এই পেঁয়াজ আর লঙ্কাটাকে কিছুটা কাঁচা কাঁচা রাখতে ভালো করে নেড়ে নেবেন কারণ এই পর্যায়ে কিন্তু সয়াবিনটা এবার নিচে না হলে ধরতে শুরু করবে ননস্টিক যদি না হয় আপনার কড়াই এবার যে মেন ইনগ্রেডিয়েন্টটা যে দারচিনির গুঁড়োটা পুরোটা মিশিয়ে দেবো দারচিনির গুঁড়োটা লাস্টে দিলে খুব সুন্দর একটা টেস্ট আসে কেউ যদি মনে করেন গরম মশলাও দিতে পারেন আর ধনে পাতাটাও দিয়ে দিলাম কিছুটা ধনে পাতা আমি রেখে দিচ্ছি লাস্টে গার্নিশ করার জন্য এই সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে এবার জাস্ট আর দু তিন মিনিটের জন্য আমরা এগুলোকে একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেব ভালো করে নাড়া হয়ে গেছে আমাদের সয়াবিনের ভর্তা রেডি খুব সুস্বাদু খুবই হেলদি খাবার বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন খুবই ভালো লাগে অনেকে সয়াবিন খেতে ভালোবাসে না বাট এই রান্নাটা আশা করছি সয়াবিনের একটা ডিফারেন্ট টুইস্ট এনে দেবে থ্যাংক ইউ ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্টটা দিয়ে দিলাম ভালো লাগলে শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন